Deci asta este sonat în puții de predare. Nu mă așteptam din partea lui. A existat o ceartă în waiting room. Care a fost ștou? Astăzi, o prietenie foarte bună își va găsi sfârșitul din cauza tensiunilor din Buzz House. Eu și familia mea l-am luat pe el la modul de ești fratele nostru. În episodul trecut, Costi și Iorga au reușit să înmulțească cei mai mulți bani, ieșind pe loc 1 și având imunitate. Concurenții au fost pe rând să voteze pentru a stabili cea de-a treia persoană care va intra la duel alături de Erika și Vlad Neamțu, care au fost ultimii la probă. Dacă data trecută pierzătorul a scăpat doar cu o pedeapsă, astăzi cel care va pierde duelul va fi eliminat. Hai să vedem ce se întâmplă în episodul 4 din Buzz House. Avem voturi aici, dragi concurenți. Primul vot, să vedem, să vedem, să vedem ce vot avem aici. Este un vot pentru Maia Resia. Opa! Ceva cu adevărat surprinzător. Nu are cine? Nu, am ales-o pentru că a stat doar eu cu ea azi. Nu pot să dau cu prahat în alții, că n-am văzut ce au făcut și sigur nu o să voteze nimeni. Hai să vedem în continuare. Omul cu care se pare că aveți ceva fără motiv, Drăcea! Un vot pentru Drăcea. N-am vrut nici să am bif cu nimeni și nici nu am. Și el pe mine, fără să ne zicem nimic, și la final ne-am zis. Al treilea vot este pentru... Cezara. O votez pe Cezara pe motiv de uh, strategia cu echiperilor mei. Momentan avem un vot pentru Maia, un vot pentru Drăcea și un vot pentru Cezara. Mergem mai departe în minunatul nostru concurs. Ah, ce seară magică! La fel ca David Magicianul, care primește ah. și el un vot, aparent. Nu doar în seara asta. Avem patru concurenți cu câte un vot fiecare. Și Cezara devine prima care înscrie două goluri în Bine, Cezara! Bine, Ai Cezara! cu etricut! Ai cu asta să zic! Așa am avut eu plăcerea. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem, să vedem, să vedem. Ce avem noi aici? Cezara Cristescu încă! Trei voturi pentru Cezara. Le-ai frică la toți de ea. Da, de Cezara, suntem plini da? de emoție cu toții. Hai să vedem ce scrie aici. Cezara Cristescu, patru voturi. Așa. Mai sunt încă trei voturi în acest... Bă, nu mai loviți, mă, că deja e la pământ. Hai să vedem. Cu multe inimioare, un vot pentru David Ioan. Bă, ești belit. E cunoaște cineva, e vendică cineva această scrisoare de dragoste? După inimioare, cu ăsta scris. Îmi pare rău, David. Mai avem două voturi. Momentan Cezara conduce clasamentul cu patru voturi. Hai, hai să vedem totuși ultimele două voturi. Cezara Cristescu. Conduce încă un gol. The Dark Side. <laughs> Ce zaia, Cristescu? Să se înțeleagă că e o forță în cartier. Cred că ei m-au votat pe mine în prima zi. Dar eu n-am făcut rău nimănui, cum ar vedea. Șase voturi pentru Cezara. Așadar, duelul din această seară va fi între Vlad Neamțu, Erika Isaac, și Cezara Cristescu. Erika pare că în continuare nu are niciun chef. Cezara nu pare deloc afectată. Sau e o mască asta? E o... Nu, mă așteptăm. Te așteptai, da, nu? Da. Am înțeles. Vlad, cum te simți? Sunt pregătit să scot o prietenă mea afară. De pe mine cine m-a votat? Eu știu că voi două m-ați votat. Ai spus că ești la facultate, fără pe de quick match. Dacă prietenele tale și pe cine au votat, cât oameni mai rămân? Și mi-a zis Iorga, la mișto oare, cum da mai bine că mi-a zis ea. Eu am făcut un calcul matematic că Drăgea nu te-a votat pe tine. Scarle tu pe David? Da, da. Pentru că știam, știam că nu o să fie prea votat și nu voiam să scot pe nimeni. A, deci Vlad Neamțu te-a votat pe tine. Vlad Neamțu a votat pe Cezara. De ce? Because they are shady. Stai eu asta nu știam și nu înțeleg. Nici eu nici nu știam. Eu trebuie să-mi văd interesul. Interesul poartă fesul, știu și proverbe pentru că sunt o persoană cultă. What? De ce, de ce a făcut chestia asta? Nu, nu înțeleg pentru că sunt singura lui prietenă din competiția asta și oficial și-a mai făcut un dinamic. Eu voi câștiga astăzi și de câte ori mă vor trimite aici. Cum vă explicați faptul că Vlad Neamțu a votat cu persoana cea mai apropiată de el din casă cu care s-a îmbrățișat, s-a ținut în brațe Putea să voteze pe Adrian elicopter de ruptă. El s-a gândit ce? Să aibă o oponentă slabă la duel. S-a gândit că Cezara până acum n-a avut performanțe foarte bune și că vrea o oponentă slabă în speranța că mai rămâne. Deci asta este un act în puțin de trădare pe care Vrea Neamțu a făcut și a existat o ceartă în waiting room. Poate ce vorbeam de tine, mă, vreau de mult. 
De ce ai votat-o pe Cezar? Probabil pentru că am bula pe stricată de semiață și nu mi-a mai funcționat ceva în minte că da. n-aș făcut asta niciodată. Deci stai, tu acum vrei să spui că a fost o de prostie, tu regreți da, da. votul tău. Foarte interesant uh, alegerea lui Vrea Neamțu. De asemenea, Vrea Neamțu, nu știu dacă știți, a reproșat cu Cezara că nu stă suficient cu el. M-a venit în cameră și mi-a zis o chestie că el e, el e mai singuratic, așa că eu stau foarte mult cu Alesia și în sezonele trecute stăteam mai mult cu el, da. Cu Alesia, ți-am zis Alesia, mă rog, cu Maia. Nu cred că s-a supărat că ai stat cu mine mai mult decât cu el. Dacă a venit și mai zis în cameră. E grupul șmecherilor, oricum, și eu mai stau cu fetele, mai mult am început să stau cu Maia și nu i-am acordat atâta atenție lui sau chestii de genul ăsta și mă gândesc că poate s-a luat de la asta. Deci, Vane, am simte nevoia asta permanentă să, să, să aibă o, o fată cum e Cezara lângă el și să-l sprijine moral. Și a fost dezamăgit de Cezara și poate că și asta a cântărit la votul său. Deși el nu recunoaște, spune că a votat-o doar fiindcă e slabă. Dar fix așa i-a spus, te-ai votat fiindcă e slabă. Nu, mai zice ceva. Tu ai fost cea mai slabă ieri și printre cei mai slabi azi. Și de speram că poate să fii slabă și eu să fiu Prietenul tău, eu nu-i permiteam serios. O ceartă interesantă, în care nu mai știai cine care de partea cu ei. Iorga se distra maxim, că Iorga când îi spunea cu Cezara, eu în locul tău, intram în el. Păi ce asta am zis, ești mai plin de emoții, ai îmbrățișat, ai fată pe frunte. Pentru că nu eram eu în uh, duel. Care a fost ștoul? Că puteai să votezi pe oricine altcineva, puteai să nu mă votezi pe mine și tot același outcam era, dar e vorba de gest. E doar o competiție, am uitat să ne distrăm, să ne certăm. Îți păstrezi în continuare afirmația sau ești de acord cu afirmația că cea mai apropiată persoană de tine, la nivel de prietenie din această casă, este Cezara Cristescu? Da. Bun, și ea fi cea mai apropiată de tine, tu totuși ai decis să faci un act de trădare, practic. Eu și familia mea l-am luat pe el la modul gen, ești fratele nostru. Da, stilul ai mei l-au adoptat, în ghilimele, pe Vlad. Mi-am văzut interesul, ce pot să zic? Vlad, sunt complet dezamăgită de acțiunile tale. De ce, ce Cezara? Da. Cezara, oricum, să nu mai zicem că azi acolo ce-ai făcut cu Scarlet, ați luat un milion de la un băiat, Instagram-uri, vrăjeli... Bă, ne-am descurcat, am ieșit pe trei. Păi a zis cineva niște reguli, nu mai, s-a uitat de reguli. Păi, păi, și... Dacă îmi scrie pe Insta, da. Să i pune o story, băiatul din Cluj, te-ai întâlnit cu fetele astea două. Dă-le că mâine ai cafea, gen e vorbită. Și ele plătesc, să știi, din milionul ăla pe care s au luat. Nu mă așteptam din partea lui, îl vedeam o persoană mult mai bună, mult mai sinceră. Și din momentul ăsta nu mai am încredere în el, asta e chestia. Acum o să las loc de bună ziua, o să lucrăm împreună și așa, dar nu mai am încredere în el, adică nu o să mă mai duc la el și zic, bă Vlad, hai să facem treabă împreună. Și zic, da, ok, du-te, fă viața. Îi avem aici pe cei trei concurenți care se duerează și în primul rând vreau să vă întreb ce notă ați luat la BAC fiecare, mai țineți minte? Uh, media a fost undeva la 9. Erika? Media 8, 10. La ce ai dat BAC-ul? Rămâne istorie, geografie. A dat cineva de aici BAC-ul la matematică? Deci tu ai luat cea mai mare notă, dar voi doi ați dat la matematică bacul. Vă întreb, fiindcă proba de astăzi este o probă matematică. Trebuie să faceți niște calcule. Pe ecran o să vedeți numerele și semnele de operații. Jesus. Și pe foaie, nu aveți voie să vă scrieți operațiile una sub alta, să vă adunați. Pe foaie trebuie doar să scrieți răspunsul. Dacă copiați, dacă vă uitați în foaia celui alt, veți fi instantaneu descalificați. În momentul în care aveți răspunsuri, ridicați foaia și arătați răspunsul. Ok? Sunteți gata de duel? 3, 2, 1, prei! Și eu am fugit la filologie, matematică, n-am făcut în liceu. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am căzut pe aici, că eu ziceam că dă, nu știu, minus 3, eu știu ce scriam acolo. Argentina, nu știu ce scriam la rezultat final. Ok, vă rog să arătați să spuneți răspunsul, timpul a expirat. 80. 80. 70. Răspunsul corect este 80. Vlad Neamțu pierde acest duel. Duelul din seara asta mă așteptam să fie mai, mai hardcore. Adică având în vedere cât de complex a fost duelul de ieri, ne dați așa, una rece, una caldă, să nu știm la ce să ne așteptăm. Că mă așteptam, mamă, să avem 15.000 de lucruri de făcut. Ei bine, Vlad, din păcate tu ai pierdut acest duel. Ești gata să afli care este pedeapsa ta în această seară? Uite că nu știu cum să face ea doi la duel și deja merge bine treaba, merge bine. Pedeapsa ta este că preci din Bass House, pentru că ăsta a fost un duel eliminatoriu. E ok. Este primul duel eliminatoriu, a fost o plăcere să te avem printre noi. Pentru mine la fel. Nu așteptam să iasă Vlad Neamțu. Sincer, 
Am crezut, mai ales că parcă a scris așa pe foaie acolo, părea sigur pe el. Da, aparent, na, și înțeleg controversată că fetele alea ieri și-au rupt genunchii pe aici și n-a ieșit niciuna. Și azi ai văzut, într-o prostie, uite ce s-a întâmplat. Pentru că seara a fost de 500 de ori mai grea, a pierdut Scarlett și n-a eliminat-o, iar el la un c la 10, gen, e eliminat. Yes, but that's unfair, this is just my opinion. Nu mi se pare ok, deloc. Nu. Aia era level 8. Da. Și asta e 2. Și de ce l-a făcut-o atunci? Altul a fost de 100 de ori mai greu. Mă așteptam după calculul ăla să mai vină 10 calcule. Duelul a fost criticat. Într-adevăr, hai să o recunoaștem, să o spunem, da? Eu împreună cu echipa minunată Sherry Media am făcut un duel sec. E sec duelul, a fost sec. Și oamenii de acasă știu că a fost sec. Dar, dacă vreau neamțul, ar fi avut capacitatea să calculeze acele operații, Duelul nu s-ar fi terminat acolo, noi mai aveam pregătite și alte videoclipuri cu operații mai grele, dar dacă el din prima a greșit, ce să fac? În același timp să știți că e greu să faci operații în cap și unii au tare la chestia asta, alții nu. Spre exemplu, mie, deși multă lume, mă, ce deștept, ce... mie mi-e foarte greu să fac operații în cap, să adun eu repede în cap, să fac chestii de genul ăsta. Deci, na, nu, nu zic că gen e prost, vrea neamțul că n-a putut să facă, dar duelul s-a terminat foarte repede din acest motiv. Și așa, fraților, Vlad Neamțu devine prima persoană care este eliminată din Buzz House. Da, a fost corect, mi se pare. Păi, dacă ți-a dat în gură, era cel mai simplu calcul. Dacă trecea mai departe, toată lumea era tensiune. Dar dacă tu nu știi 2 ori 2, pe lumea ce pe cum, că le-ai scos pe ăsta. Păi l scos, dacă nu a știut. Dar asta nu înseamnă că îți faci bagajele. Vei rămâne aici? Și vom afla mai târziu de ce. A fost efectiv karma, da. Da, chiar a fost karma la capitolul ăsta, că a zis, au, scot eu pe aia, că e mai slabă, e mai proastă ea. Frații mei, așa a decurs ziua cu numărul 2 din Bass House, prima zi în care am avut o eliminare și de aici înainte lucrurile devin foarte serioase. Ne-am jucat, am râs, dar o să vedeți ce urmează în următoare episoade. Vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat, le mulțumesc tuturor influencerilor implicați în acest proiect, care mă suportă și care rezistă la toate nebunile pe care le facem aici. Dați-le tuturor follow pe Instagram, da subscribe la canal, dacă n-ați făcut-o deja, subscribe și la Buzz House, Academia de Vlogging, cel mai bun curs, doar pe Sherry Pungo. Bilete, bilete, bilete. Bilete la Biș Priz, obligatoriu. Noi ne-am dus, pa!